आज का टॉपिक है डाइक डाइक का मीनिंग होता है कि डाई मीन डायोड एंड ए सी मीन आल्टरनेटिंग करंट मीन जो डाइक है ये दोनों प्लेरिटी के लिए यूज किया जाता है बोथ द प्लेरिटीज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डायक की कंस्ट्रक्शन है इसमें दो टर्मिनल्स हैं एम टी वन एंड एम टी टू तो डायक को आप यदि एम टी टू पॉजिटिव है एम टी वन नेगेटिव है तब भी काम करेगा और यदि एम टी वन पॉजिटिव है और एम टी टू नेगेटिव है ये डायक तब भी काम करेगा इसीलिए डायक को डायोड एंड आल्टरनेटिंग करंट से बोला गया है डायक मीन डायोड आल्टरनेटिंग करेंट और ये बेसिकली एक स्विच है जैसे मैनुअल स्विच होती है हम हम उसे ऑफ ऑन कर लेते हैं तो ये भी एक स्विच है जो ऑफ ऑन की जा सकती है बट इलेक्ट्रॉनिकली और बेसिकली डायोड को ट्राई के या यूज़ करते हैं ट्राई के साथ उसको ट्रिगर करने के लिए तो इसका जो सिम्बल है इट इज़ लाइक दिस क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि करंट फ्लो जो है वो यहाँ से एम टी टू टर्मिनल से एम टी वन टर्मिनल की तरफ भी जा सकता है और एम टी वन से एम टी टू टर्मिनल तक भी जा सकता है जब आप एम टी टू को पॉजिटिव करोगे और एम टी वन को नेगेटिव करोगे तो करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा पी वन टू एन टू पी टू एन थ्री और यदि आप यहाँ पे एम टी वन को पॉजिटिव दोगे और एम टी टू को नेगेटिव दोगे तो फिर करंट जो है ना आपका वो फ्लो करेगा पी टू एन टू पी वन एन वन मतलब लाइक दिस तो दोनों तरफ करंट फ्लो हो सकता है तो इसे बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं बाई डायरेक्शनल डिवाइस कि दोनों तरफ से करंट फ्लो हो सकता है हाँ एक बात है कि जो करंट फ्लो होगा वो करंट जो है वो स्टार्ट में बहुत कम होता है इसलिए कम होता है बिकॉज करंट क्योंकि एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट है ये पूरे का पूरा एकदम से फॉरवर्ड बायस नहीं है क्योंकि यदि हम कहते हैं कि यहाँ पे एम टी टू पर पॉजिटिव है और एम टी वन पर नेगेटिव है तो नो प्रॉब्लम पी वन फॉरवर्ड बायस पे है एन थ्री वी फॉरवर्ड बाइस पे पर इसमें इन बिटवीन एक लेयर एन टू की भी है तो इसलिए जब आप इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं लाइक यू आर लुकिंग द कर्व जैसे करेक्टरिस्टिक्स कर्व में हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो इसमें करंट जिस इस तरफ इस तरफ और या उस तरफ किसी भी प्लेलिटी में स्टार्ट में बहुत कम होता है विद इंक्रीजिंग द वोल्टेज वो वो करंट होता है लीकेज करंट फॉरवर्ड करंट नहीं होता वो लीकेज करंट होता है पर इसमें ऐसे है कि लीकेज करंट इन लीकेज करंट कम होता है और आप वोल्टेज को इंक्रीज कर ले करते चले जाते हो और एक ऐसी हम वोल्टेज पे पहुंचते हैं जब ये क्रिस्टल जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है फिर और एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज हम एक ऐसी वोल्टेज पर पहुँचते हैं तो लीकेज करंट जो है वो कंटिन्यू रहता है और एक वोल्टेज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जिसको कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज तो ओवर लंच ब्रेक डाउन हो जाता है क्रिस्टल का और फिर करंट एकदम से इंक्रीज करता है पर जब करंट एकदम से इंक्रीज करता है तो एट द टाइम वोल्टेज फॉल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो डाइक है ये ऑन स्टेट में आ गया तो ऑन स्टेट मीन कि आप ब्रेक ओवर वोल्टेज से आप ब्रेक ओवर वोल्टेज पे पहुंच रहे हो तब उसके बाद ये ऑन स्टेट में आ जाएगा पर जब ये ऑन स्टेट में होगा तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी ये बात समझने वाली है और आप इस ऐसी सेम करेक्टरिस्टिक्स का कर को आप देख रहे हो नेगेटिव साइड पे भी वो वैसे ही है जैसे पहले लीकेज करेंट है वो कम है फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज आएगी फिर करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रेक ओवर वोल्टेज के टाइम पे ब्रेक ओवर वोल्टेज के समय में जो करंट होता है उसे हम ब्रेक ओवर करंट कहेंगे 
और जब ये ऑन स्टेट में आ जाएगा तब इसका करंट काफ़ी हो जाता है लाइक यहाँ पे इशू हो रहा है टेन मिली एम्पियर तो ये तो ग्राफ था वोल्टेज वर्सेस करंट में तो हम टाइम के साथ करंट का ग्राफ बना सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट किस तरह इंक्रीज हुआ तो टी आर टाइम बोला गया कि जब करंट टेन परसेंट से अपनी नाइन्टी परसेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है उस टाइम को बोलते हैं टी आर टाइम नो डाउट ये भी बहुत कम होता है तो बेसिकली डा टू टर्मिनल डिवाइस है और ये बाई डायरेक्शनल है दोनों तरफ काम करेगा पहले करंट कम होगा लीकेज करंट फिर ब्रेकडाउन हो जाएगी और ब्रेकडाउन के बाद करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा और इसमें आप एग्जांपल आप दे सकते हो वैसे डायक और भी नंबर में अवेलेबल है डी बी थ्री है लाइक डी बी फोर नंबर की हैं ये इनकी पर्टिकुलर ब्रेक ओवर वोल्टेज ट्वेंटी एट से लेके थर्टी सिक्स वोल्ट तक हो सकती है और डी बी फोर में थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव तक आपको ये मिल सकती है एक्जैक्टली अदरवाइज आइडियली देखें तो ब्रेक ओवर वोल्टेज जितना पॉजिटिव साइड पे होगा उतना ही नेगेटिव साइड पे होगा ये तो आइडियल कंडीशंस है एक्चुअली ये होता नहीं है थोड़ा फर्क होता है कि इस तरफ ब्रेक ओवर वोल्टेज और इस तरफ ब्रेक ओवर वोल्टेज तो थोड़ा अलग वैल्यूज होती हैं तो अब इसको कहते हैं ए एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा जब दोनों तरफ ब्रेक ओवर वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव की एक जैसी होगी और यदि इनमें थोड़ा फ़र्क हुआ तो उसको फिर शीट में बताया जाएगा कि जैसे ये तीन वोल्ट का फ़र्क हो सकता है तो ब्रेक ओवर करंट की वैल्यू मैक्सिमम इन पर्टिकुलर किसी डायक में 50 माइक्रो एम्पियर मतलब कि यहाँ से लेके कर यहाँ तक जो करंट है ब्रेक ओवर वोल्टेज के समय पे वो 50 माइक्रो एम्पियर तक हो सकता है तो राइज टाइम जैसे हम बोल रहे थे कि वो 10 परसेंट से 90 परसेंट तक पहुँचना तो टिपिकली 1.5 पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड ये ले सकता है और लीकेज करंट जो है पहले ब्रेक ओवर से पहले जो करंट होता है लाइक लीकेज करंट दैट इज़ क्वाइट स्मॉल टेन माइक्रो एम्पियर तक हो सकता है तो डायक जो है ये इसको स्पेशली यूज़ करते हैं ये ट्रिगर करने के लिए ट्राइक को मेनली और भी इसकी लिस्ट uh, काफ़ी बड़ी है इसकी एप्लीकेशन की पर इन शॉर्ट कुछ एक आप यहाँ बता सकते हो थैंक यू वेरी मच कि आपने डायक के बारे में सुना और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइक के बारे बताएंगे थैंक यू सो मच